Добрый день, друзья! Не забудьте, что завтра открывается выставка «Город Ростов-на-Дону», парк Вити Черевичкина, КСК «Экспресс». Приезжает нам Александра Красина со своими орхидеями. И если кто-то сделал предварительный заказ у Александра, не забудьте забрать свои орхидеи. А 23 декабря, в субботу, Александра проведет мастер-класс по пересадке орхидей. Это будет в 10 утра. Приходите, мы будем вам очень рады. Ричи принес свой вклад в копилку знаний. А мы начинаем. Забирай. Забирай, забирай. Юля, уходим. Добрый день, друзья. Недавно я покупала керамзит и показывала, каким керамзитом я пользуюсь для пересадки орхидей. Это было в обзоре поставки в Леруа Мерлен. В самом конце. Да, в самом конце я показывала, какой я покупаю керамзит. И действительно, пересадки будут. И пересадки непростые. Вот, например, Первое, что я хочу пересадить, это вот такую красивую бабочку. И чем необычна эта пересадка? Ну, во-первых, орхидея цветет. И цветет уже больше года. Она доращивает цветонос. И даже здесь видно, что цветонос опять она хочет дорастить. Растет новый цветонос. И в такое время нежелательно делать пересадку орхидеи но я жду этой пересадки больше года а причина проста орхидея заболела и болезнь была с такими же проявлениями как у орхидеи андора а орхидея андора мы с вами недавно пересадили я показывала эту пересадку ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана можно Посмотреть в том видео, как выражалась эта болезнь на листьях. Там черные усыхания на листьях и были похожи на жабры. Я так назвала это. И у этой орхидеи были похожие полосы черные. Вот здесь видно на стволе, что я также обрабатывала листья препаратом Максим. Но больные листья уже отвалились. Ствол очень высоко находится над посадкой, а корни за это время выросли. Вот видите, здесь шапку корней. Это одна сторона. С другой стороны тоже есть корни. А эти корни растут в горшок. И ждать, что она вырастет, этот цветонос, зацветет, Пройдет опять же очень много времени до того, как я смогу пересадить эту орхидею. А мне бы хотелось вот эти корни направить все в горшок и сделать посадку ниже, чтобы следующие корни, которые будут расти у орхидеи, они тоже направлялись в горшок. Вот только поэтому я и делаю пересадку. Ну, то есть, если... Орхидея перестанет расти цветонос, я жертвую цветоносом. Ну а что делать? Кстати, купила эту орхидею с названием Бабочка Повороте. Мне кажется, что она цветет значительно интереснее, чем Бабочка Повороте. Ну, название было. Извлекаем орхидею из горшка. Поливала я эту орхидею вчера. Поэтому корни будут влажные. Делаем кардинальное омоложение или пересадку орхидеи. не сломать цветы. Посмотрите, какой длинный ствол находится в горшке. Есть, конечно, гнилые корни, без этого никак. И что бы мне хотелось сделать? 
Я бы хотела сделать очень кардинальную обрезку ствола. Ну, по крайней мере, вот эту часть ствола я хочу отрезать. Черную, которая всегда при поливе находится в воде, она мокрая. Даже если там и есть растущие корни, я все равно их отрежу. Не самая большая часть ствола отделилась. И срезаем еще и срезаю еще корни которые мне не нравятся Но это небольшая часть корня корень не растет а от основания и веломен весь сгнил и даже тяж черного цвета и такой корень не пригодится орхидеи ствол он влажный Вся чернота от ствола отделяется очень быстро. Так, а теперь нужно внимательно осмотреть все корни. И вот что удивительно. И в горшке корни неплохо растут. Даже у этих нижних корней сейчас все внимательно нужно осматривать. Нет, кардинально так кардинально. Я отрежу еще часть ствола. До молодых корней. И если мы сейчас посмотрим внимательно на отрезанные корни да здесь есть один растущий корень где-то есть второй растущий корень но ствол настолько длинный и даже и сейчас он еще такой же длинный а мне бы хотелось удалить его весь потому что опять при поливе в посадке вот этот ствол будет попадать в воду хотя вы видите что вот эта часть ствола тоже всегда попадает в воду но это не говорит о том что она гниет вот только самый самый низ этого стволика тут на сантиметра полтора он подгнивал, но ствол такой длинный, что это не повлияет. И это, будем называть ее гнилью, она не дойдет до основания орхидеи и не будет мешать жизни орхидеи. То есть от этого орхидея не погибнет. Но вот первый живой молодой корень на стволе вот если я сейчас еще обрежу ствол вот этот корень придется отрезать а мне этого не хотелось бы вот этот корень я конечно кусочек корня уберу а вот эти три полностью отрежу это старые корни сейчас при посадке они моментально пропадут все равно кардинально я оставляю орхидеи только молодые растущие корни 
Но для того, чтобы вот эти корни поместить сейчас в горшок, мне нужно положить вот эти корни орхидеи в воду как минимум на полчаса, для того, чтобы не сломав их, опустить в посадку или направить в посадку. Так что буду проводить получасовые водные процедуры для корней этой орхидеи. У меня нет такой большой емкости для того, чтобы поместить эти корни, поэтому я буду делать это на кухне в мойке. Вот в таком положении оставляю орхидею на 30 минут. От чего ты пришел? Свет не включен, орхидею моют. Ты все проспал. Ты с Лаки вместе пришел. Ждите. Пришла. И ты пришел. Ричи приходил, ушел. Водные процедуры окончены. Прошло полчаса. И как же теперь посадить эти корни? Ничего больше обрезать и отрезать я не буду. Керамзит снимать с растущих корней, потому что корешки очень крепко приросли к керамзиту. Я тоже не буду. А вот как же усмирить эти корни? Горшок промыла тот же, который был у орхидеи. И теперь стараюсь поместить корни в горшок. Руками помогаю и распределяю внутри горшка, чтобы все горешки поместились и желательно их не поломать. Но если вдруг ломается какой-то корень, это не страшно. Вы же не будете сразу после посадки поливать орхидею. То есть полив всегда происходит, во-первых, по мере просыхания корней, а во-вторых, 2-3-4 дня с орхидеей ничего страшного не произойдет. Но за это время орхидея залечит те ранки, которые вы могли ей нанести при пересадке. Всегда после пересадки хочется Быстрее полить орхидеи, но это не нужно делать. Тем более, что орхидея сейчас хорошо напитала корни водой. И она спокойно выдержит даже неделю без полива. Вот так. Даже закручивать не буду. Все отлично поместилось. Просто надо этому уделить на минуту больше времени. И все. Придерживаю орхидею по центру горшка и насыпаю керамзит. Она прекрасно росла в керамзите, поэтому я ее опять сажаю в керамзит. Да почти все орхидеи у меня растут в керамзите. Старый керамзит я использую. Кипячу два раза. После первого кипячения 10 минут сливаю воду, промываю керамзит, наливаю чистую воду и кипячу еще раз. Потом опять промываю и складываю в коробку. Старый керамзит готов к использованию. Но для того, чтобы сейчас это вам не показывать и не делать, я просто засыпаю новым чистым керамзитом. В другой комнате комментарии? Нет, просто Ричи в качестве цербера сегодня. Он просто в комнату никого не пускает. А -а -а. 
Да, вот он не так. Ни Сему не пускает, ни Юлечка не пускает. Теперь Ричи хочет быть звездой Ютуба. Что-то последнее время у Ричи такое настроение. У него звездная болезнь. Воинственная. У него появилась звездная болезнь. Зависть. Три болезни это действительно зависть. мы проходи по коричине да. заходи надо же оценить посадку ты не к зрителям ты туда посмотри ты посмотри как все правильно посмотри ну, понятно сначала сюда сначала похоже все мы иди проверим я все правильно сделала. Чистый керамик. Все, не пускали мальчика. О, ТК не пускали. посадка все очень быстро и надеюсь что орхидея да я даже в этом уверена очень быстро примет посадку корни видно я вам недавно показывала орхидею которая зацвела после пересадки с цветоносом так что не все орхидеи испытывают огромный стресс при пересадке с цветоносом и перестают растить цветонос, бывает просто все замечательно. А если вам интересно посмотреть на эту орхидею, проходите по ссылке. Действительно красивая орхидея, мультифлора и цветет великолепно. Будем ждать цветения этой орхидеи. Я надеюсь, оно скоро наступит. Цветоносик подрастет и цветочки появятся. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.